Vamos a meternos con más actualidad. Venimos viendo y siguiendo muy de cerca qué es lo que se viene diciendo acerca de la reforma de la Constitución santafesina. Un tema que se va transformando cada vez más en un tema medular de los santafesinos, teniendo en cuenta no solo lo que viene desde la política, sino desde todos los lugares de la sociedad para tratar de nutrir este debate y de esa forma también generar distintas perspectivas desde las cuales tener una visión del tema que justamente tiene que ver con algo que no es menor para nada y que tiene que ver con la posibilidad de cambiar, si se quiere, la vida de los santafesinos a través de su principal ley. Hoy por la mañana se presentó una iniciativa que también de alguna forma enriquece este debate porque viene a dar una versión propia de lo que sería justamente este cambio este, estructural para los santafesinos. Está con nosotros uno de los exponentes de, ese, de esa propuesta de cambio. Está el diputado provincial Rubén Justiniani del Bloque de Igualdad, que junto con dos diputadas y un diputado más, este, bueno, de alguna forma presentan esta iniciativa. ¿Cómo va Rubén? Buenas bien, tardes. Bien, bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá en Por favor. Programa. Bueno, la Constitución viene fortaleciéndose en cuanto a tema de debate últimamente. Bueno, hace 50 años que tenemos esta constitución que nos rige hoy en la provincia de Santa Fe, eh, así que me parece que, que es tiempo de, de, de cambiarla, de mejorarla, por eso en el día de hoy, en el bloque, en el interbloque Igualdad que uh -huh. constituimos con Carlos del Frade, M.M. Meyer y Silvia Burger, e hicimos pública nuestra propuesta de reforma constitucional. Así que nos parece que este es un debate que se debe dar en el seno de la sociedad. Eh, los ciudadanos y las ciudadanas deben entender, eh, como vos muy bien recién decía, que su vida en mucho también depende de que sus derechos estén contemplados o no en una constitución. Uh -huh. Por lo tanto, hacer valer esos derechos, eh, el, el derecho a la libertad, el derecho a tener eh, salud, educación, a tener tarifas justas y razonables en los servicios públicos, son todos temas a un medio ambiente vivible, este, son todos temas que se deben expresar en una nueva constitución de la provincia de Santa Fe. Ahora, este, ¿qué, qué, qué raro o qué llamativo, más que raro, resulta que haya en algunos casos posiciones tan antagónicas que tienen que ver fundamentalmente con partidos o con estructuras partidarias y que de algún modo primero defienden eh, una constitución que se dice moderna y por otro lado, como usted dice, ya tiene 50 años, digamos. Hay visiones sumamente antagónicas. ¿Estamos lejos de encontrar el camino del medio de esas dos posturas? No, yo creo que no. Yo creo que, eh, yo creo que podemos encontrar un consenso, eh, podemos llegar a un acuerdo, me parece, eh, porque todo el mundo se ha expresado reformista. Claro. Yo no he escuchado de ningún partido político, de ninguna organización social... Que no haga falta. Claro, que diga no, estamos bien con la vieja reforma, con la vieja constitución. Por lo tanto... Eh, me parece que un camino de reforma es posible. Nosotros hoy planteamos uno, respetamos todo lo demás, hoy planteamos una propuesta muy concreta. Primero creemos que la reforma no debe ser parcial, sino eh, que no se le debe poner un cepo, una limitación a los constituyentes que elijamos. Es decir, si estamos diciendo que la Constitución tiene 50 años de antigüedad, bueno, no cambiemos la mitad de la Constitución, claro. cambiémosla toda, cambiémosla en serio. Por lo menos abramos el debate, no le pongamos un cepo a la ciudadanía, que la ciudadanía es el verdadero poder constituyente. Y en segundo lugar, nosotros estamos proponiendo eh, que se haga en conjunto las elecciones constituyentes el año que viene con las elecciones provinciales que se van a realizar acá en Santa Fe. ¿Qué Nos ventaja parece... tiene esto? Según... Mucha, mucha. En primer lugar... Eh que es un debate político eh, y la gente vota proyectos políticos y en ese sentido va a votar al constituyente que crea que le va a defender sus intereses en, en, en esa constituyente futura. En segundo lugar, que acá hay un tema siempre de los tiempos, que no es menor. Claro. Recién empieza el tratamiento en la legislatura, recién esta semana la tiene la primera comisión se van a abordar cinco comisiones, así que el tratamiento en la legislatura ya va a tener un tiempo de tratamiento. Y por otro lado, si no la hacemos el año que viene, forzarla este año, no se puede hacer las primarias para elegir los constituyentes. Con lo cual, 
se tendría que eh, remitir al, a los partidos políticos, al interno de los partidos políticos y no a la sociedad, como en una elección de primaria, para elegir los candidatos. Por lo tanto, nosotros hacemos esta propuesta, nos parece muy razonable y que el año que viene, después de electos los constituyentes, cuando finalice el proceso de ordinaria de la legislatura, se pueden usar las mismas instalaciones de la legislatura, la misma estructura de la legislatura para que la constituyente funcione a partir de diciembre del año que viene, enero, febrero, marzo, y tener en cuatro meses una, una constitución nueva, reformada, que dé respuesta a la nueva realidad de los santafesinos. Desde el bloque o desde el interbloque que, del cual usted participa, ¿cuáles son los puntos fundamentales que, que, que distinguen justamente al, al, al proyecto de reforma que presentó? Bueno, el primero es que la nuestra es una propuesta de reforma total y no parcial. Uh -huh. eh, porque nosotros decimos que si bien la actual Constitución nos da legitimidad para que hoy como legisladores nosotros digamos qué puede reformarse y qué no, ¿por qué, a pesar de que a mí la Constitución actual me da ese poder, vos no podés decir, bueno, pero ¿por qué dejan afuera tal artículo? Como periodista, por ejemplo... Uh -huh. Este, tener toda la posibilidad bueno, entonces nosotros decimos hagamos una reforma total abramos un debate general no pongamos un cepo a que tal artículo lo puedo cambiar y tal artículo no claro. en el caso de la propuesta eh, de la provincia plantea más o menos un cambio de unos cuarenta y pico de artículos la constitución actual tiene más de 100 eh, si bien abre a otros temas también que, eh, que la hace más general a la propuesta eh, nosotros creemos que debe ser un debate total, Totalmente abierto. integral. Así es. Uh -huh, uh -huh. Y en cuanto a los derechos llamados de nueva generación o, 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 o derechos de tercera generación, digamos, está incluido, supongo, esa cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con el medio ambiente. Este, supongo que la cuestión de usuarios y consumidores también estará contemplado. Es algo que usted viene militando hace mucho tiempo, está contemplado dentro del proyecto. Totalmente, totalmente. Nosotros tenemos que hoy la Constitución Nacional, en el artículo 42, le da todos los derechos a los usuarios y consumidores para participar de lo que hace a la marcha de los servicios públicos. Eh, hoy nos están matando con los tarifazos. Uh -huh. Hoy uno entra a cualquier cocina, de cualquier casa, de cualquier familia, y lo primero que ve son las facturas arriba de la mesa, Exacto. porque se están haciendo las cuentas a ver cómo hago para pagar la luz, cómo hago para pagar el gas. Este, eh, la primera pregunta que yo me encuentro en la calle, cuando camino por la calle, que un vecino una vecina te agarra y te dice, bueno, ¿Qué hago? ¿Cómo va a ser la factura de gas en este invierno? ¿Qué hago con el gas? ¿Consumo o no consumo? Es decir, hay una incertidumbre, se ha generado, y ha generado dos efectos muy negativos esto de, de los servicios públicos, de los tarifazos. El primero, eh, que cualquier analista económico, más cerca o más lejos del gobierno, eh, plantea de que la inflación está eh, fundamentalmente explicada en los tarifazos. Entonces, paremos la mano con los tarifazos, porque está generando un efecto de la inflación que se traslada a precio ahora más todavía con el aumento del dólar y se hace imposible este, y genera el otro efecto negativo que es la retracción del consumo. Cuanto más en la canasta familiar te ocupa el pago de los servicios públicos, menos consumís y por lo tanto esa retracción de la economía también es el otro efecto negativo. Es un freno. Esto creo que son temas fundamentales para abordar en un debate en donde, como vos decís, los derechos de nueva generación tienen que estar contemplados en una nueva constitución. Ya que estamos, este, profundicemos sobre, sobre la cuestión del tarifazo. ¿Hasta dónde cree que puede llegar a aguantar el bolsillo, si es que ya aguanta o que ya no aguanta más nada, el, el bolsillo del santafesino particularmente? Pero bueno, usted también fue diputado nacional. ¿Qué visión está teniendo sobre este atropello que están teniendo las tarifas sobre, sobre los usuarios, sobre los consumidores? Yo creo que se le ha ido la mano, eh, yo lo dije en un momento, esa palabra que parece difícil, que hay un efecto de arangurenización del país. O sea, el ministro Aranguren apenas asumió, metió un tarifazo del 2000% en el gas. Primero que hay un, un análisis de la realidad desde la capital federal, que no se condice lo, con lo que ha pasado en el país. En Santa Fe no hay atraso tarifario. 
O sea que cuando yo como senador nacional le decía en el debate en el Senado de la Nación, le mostraba la factura que pagaban los porteños de luz, de agua, de gas, nosotros estábamos pagando tarifas que no estaban atrasadas. Y después vino este gobierno con Aranguren y encima de eso dio estos tarifazos gigantescos. Y creo que se hacen impagables, por eso me parece bien el debate que hemos dado acá en la legislatura, presentamos un proyecto entre 15 diputadas y diputados para congelar las tarifas durante este año, para retrotraer a nivel de diciembre del año pasado y para que posteriormente las tarifas no pueden aumentar más de lo que te aumenta el salario. Las tarifas deben ser justas y razonables. Esto es una doctrina internacional. Si a vos te aumenta el salario el 15%, si la jubilación está en el orden del 10, del 15%, no te puede aumentar una tarifa al 70%. Porque eso es meterte la mano en el bolsillo. Porque los servicios públicos son eso, son servicios públicos, son monopólicos. Y por lo tanto, y son un derecho humano, el agua, la luz y el gas. Si vos te querés comprar un suéter, bueno, vos vas a un comercio, elegís precio, calidad, de acuerdo a tus posibilidades. Acá vos no tenés alternativa. Hay empresas que solamente brindan ese servicio claro, y nada más. Claro, entonces la tarifa debe ser justa y razonable. Por eso me parece que se entra en una falacia del debate de subsidio, sí, subsidio, no. El debate es tarifa justa y razonable y no te pueden aumentar de la manera que te están aumentando. Es, es viable, este, más allá de que el fundamento se ha escuchado en numerosas ocasiones, me gustaría que, que lo repita, sobre todo el, el proyecto que recién mencionó, retrotraer las tarifas a diciembre de 2017. Quizás el debate político se ha dado en decir no es viable esta, esta, esto que están pidiendo los diputados. ¿Por qué es viable? Dicen lo, los diputados que han firmado el proyecto. Porque siempre estamos hablando de plata y quién la pone. Entonces, o se la hacemos poner como ahora, este, al jubilado, eh, al docente, al ama de casa, o buscamos la manera de un fondo presupuestario, como planteamos en este proyecto, porque nosotros no queremos que se definancie en la empresa del Estado tampoco. La, está Pero, claro, no, claro no, no es la, no, la teoría no es, de la sábana corta. Claro, no es el objetivo. Pero es como vos haces en tu familia, es una cuestión de prioridades. Es decir, ¿en qué gasto hoy? ¿En qué gasto mañana? Si tengo 100 pesos... Bueno, eh, en ese sentido, eh, hoy el, el tema tarifario, ya han sido tan fuertes los aumentos durante el año pasado que hay que parar la cosa, parar la pelota y creo que estos proyectos son absolutamente razonables en ese sentido. Lo, lo cambio de tema es la última consulta que le hago y tiene que ver también con un tema que... Este, ha llevado mucha atención en los últimos días, pero que también tiene interacción, si se quiere, dentro del gobierno provincial y gobierno nacional, y que tiene que ver con la ley de narcomenudeo. La, la acción que llevan adelante fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, pero ciertas iniciativas que se tienen eh, o que tienden a poner en marcha también la fuerza provincial y que puede intervenir en un delito que hoy es federal. ¿Cuál es su opinión hoy de esta iniciativa que, que se pretende llevar adelante desde algunos sectores? Yo esta ley la voté en contra en el año 2005 en el Senado de la Nación. En ese momento fundamenté ante esa propuesta que había llevado la senadora Chiche Dualde y que se aprobó en ese momento, yo voté en contra. Yo fundamenté que primero una ley inconstitucional, ¿por qué? Porque una ley nacional que se iba a aplicar de acuerdo a la adhesión de las provincias, con lo cual podía darse lo que ahora sé, lo que realmente se dio con el tiempo, es que una ley nacional se aplica en algunas provincias y en otras no. Esta ley nacional se aplica en cinco provincias de las 24 del país. Eso es insólito desde el punto de vista de lo que es una ley nacional. Claro. Entonces, en primer lugar, eso, por su inconstitucionalidad. En segundo lugar, la cuestión del narcotráfico es un delito federal. Entonces, acá abrir la puerta para que la policía de la provincia de Santa Fe que si vemos todas las causas judiciales que se están sustanciando, hay algunos sectores de la policía involucrada en, esto, en estas Los causas. Los personas de corrupción están claros. Están clarísimos. Me parece que abrir una puerta muy peligrosa. Y fijémonos, no, del año 2005 a hoy, la experiencia de las provincias que la han aplicado, como la provincia de Buenos Aires, donde hoy los mismos que votaron esa ley en su momento, en el 2005, Hoy están planteando la anulación de la ley, como es el senador Pichetto, como es la diputada Elisa Carrió. Entonces, 
Me parece que hay que eh, debatir esto con mucha responsabilidad porque eh, abrir esa puerta me parece que estamos planteando un remedio que es peor que la enfermedad. Más jugados federales, más fiscales federales, más policía federal en el combate a un delito que es federal. Sería esa la solución, la línea de solución, eh, por ejemplo. Exactamente. Rubén, muchísimas gracias. No, gracias por la invitación.